Provincial Government of Camarines Norte, Museo Bulawan presents Kultura at Lipunan Ating tuklasin ang Parakale Parakale Ang magandang kasaysayan ng bayan na ito ay patuloy na makikita sa mga lokal na produkto nito, mga makasaysayang arkitektura, tayon din ang kaakit-akit ng mga tanawin nito. Taon-taon, maraming mga turista ang bumibisita sa bayan for the town is not only well known for its gold and jewelry, kundi dahil na rin sa kanilang patron na si Nuestra Senora de Candelaria, o mas kilala sa tawag ng mga deboto nito na si Inay Candy. According to history, when the Moro pirates terrorized the natives of Paracale, it is said that the Virgin Mary left her place at the altar, went to the beach brandishing a shining sword. Parang isang buhawi, sumugod siya sa mga piratang Moro na kinatakot ng mga ito. It is also the reason why the image of the Virgin has a broken finger. Maraming beses nang isinaayos ang daliri nito. Ngunit sa kung anumang kadahilanan o pangyayari, ay patuloy pa rin itong natatanggal na tila ito'y isang paalala sa pagligtas ni Inay Candy sa bayan ng Parakal. Dahil sa hindi mabilang na paghihimala ng patron, in 1881, Fray Casimiro Herrera, OSA Bishop of Nueva Cáceres, formally declared Nuestra Señora de Candelaria de Parakale as the town's patroness. Last September 2012, The Queen was canonically crowned kasabay ng quadricentennial celebration ng debosyon kay Inay Candy. Hanggang ngayon, ang debosyon kay Nuestra Señora de Candelaria ay patuloy sa pagyabong. Every February 2nd, pilgrims, devotees, and people all over the country visit the beloved Inay Candy. It is also said that the abundance of gold in Paracale was a gift from God through the Blessed Virgin. Patroness of Paracale. Paracale is indeed full of beauty, culture, history, and gold. You want to know more about Paracale? Abangan ang aming fourth episode entitled Kabot. Tara na! Let's celebrate life in Camarines Norte!